பேசுமேன் தாய்மொழி தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் நிகழ்ச்சியில் நிறைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் இங்கே வந்து கலந்துருக்கிறாங்க அதே மாதிரி புதிய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இதில் இந்த படத்தில் நிறைய பேர் வந்து பங்காற்றிருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் எல்லாரும் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கதையை சொல்லிட்டு மற்ற விஷயங்கள் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்த பிறந்தா நம்ம உடனே சந்தோஷப்படுவோம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய உறவினர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த குழந்தைய வந்து பார்ப்பாங்க பேர் வைக்கிறவளாக இருந்து நம்ம எப்போவுமே அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு குழந்தை பிறப்பு என்பது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் அதே பக்கத்து வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா நம்மளையும் கூப்பிடுவாங்க நம்ம போய் பார்த்துட்டு வருவோம் பக்கத்து தெருவில் ஒரு குழந்த பிறந்துச்சுன்னா நம்ம போய் பார்ப்போமா ஒன்றும் நமக்கு தெரிஞ்சதாக மட்டும்தான் போவோம் இல்லைன்னா நம்ம போக மாட்டோம் அதே மாதிரி பக்கத்து ஊரில் போய் ஒரு குழந்த பிறந்தாலும் நம்ம போக மாட்டோம் பக்கத்து தெருவிலே போகாதவங்க பக்கத்து ஊருக்கு போக மாட்டாங்க ஆனால் இந்த திரைப்படத்தை சேர்ந்த அனைத்து கலைஞர்களும் அவங்க யாருன்னு தெரியாது அவங்க எந்த ஊரில் பிறந்தாங்கன்னு தெரியாது அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் நம்ம வீட்டில் பிறந்த குழந்தை எப்படி கொஞ்சி தூக்கி மகிழ்ச்சியோடு அதை வாழ்த்துவோமோ அதே உணர்வோடு எல்லா வேலைகளையும் விட்டு இந்த மேடையில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் ஒரு பெரிய கரகோஷத்தையும் ஒரு பெரிய அன்பையும் செலுத்த வேண்டியிருக்கு ஊராம்பிள்ளைது ஊட்டி வளர்த்தா தன் புழத்தை ஆனா வளரும் அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி வந்து சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் சினிமா என்ற ஒற்றை வார்த்தை தான் எல்லாரையும் இங்கே இணைச்சிருக்கு இவங்க யாரையுமே எனக்கு தெரியாது முன்ன முன்ன பின்ன அறிமுகம் இல்லாத இவர்களை இன்னைக்கு சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தினது நான் சினிமா தொழிலை நேசித்து இந்த துறைக்கு வந்த காரணத்தினால் மட்டுமே இன்னைக்கு வர முடிஞ்சது நேற்று விழா முடிஞ்சோடனே வெளியில் ஒருத்தவங்க பத்திரிகை அதை வலைத்தள நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டார் எங்களுக்கு தான் காசெல்லாம் கொடுக்குறதில்ல ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலேருந்து பல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் போட்டு கட் பண்ணி விட்டுட்டீங்க சில பேரை மட்டும்தான் கூப்பிட்றீங்க உங்களுக்காக ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா எல்லா விழாக்கும் தவறாமல் வந்துடுறீங்களே ஏதாவது கவர் கிவர் உங்களுக்கு வருதா அப்படின்னு கேட்டார் எங்களுக்கெல்லாம் எந்த கவரும் வர்றதில்லப்பா அப்படிங்கிறத மறுபடியும் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் நாங்கள்லாம் கவருக்காக வரல இந்த மக்களே இவருடைய உழைப்பை அங்கீகரித்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்காக வந்திருக்கோம் ஏன்னா பேரசனுக்கு தனியாக கவர் போதா இல்லை வந்து ஜாகுவர் தங்கம் கவர் போதா அப்படிலாம் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கலாம் ஒரு கவரும் இங்கே கிடையாது ஸோ எல்லாரும் வந்து என்னம்மா கவர் கொடுக்கல இல்லைம்மா பிரியா ஆ உங்களுக்கு கவ கட்ட உங்களுக்கு கொடுக்கணும்மா ஏன்னா வந்து நீங்கள் தொழில் முறையாக இங்கே வந்திருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் தொழிலை நேசிச்சு இங்கே வந்திருக்கோம் அதனால் எங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை அதனால் அந்த மாதிரி இங்கே வந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நோக்கம் இருந்தாலும் அடுத்து வந்து முக்கியமாக இந்த விழாவில் நம்ம பாராட்ட வேண்டியது வந்து இசையமைப்பாளர் ஏன்னா மற்ற விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறதுக்குள்ள இந்த விழா சம்மந்தப்பட்டவங்களாம் நம்ம மறந்துடுவோம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு போயிடுவோம் இசையமைப்பாளர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு பெரிய ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது நண்பர் அதனால் ரொம்ப சிறப்பாக வருவீங்க அதனால் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா சில பேர் வந்து இந்த போராட்டங்களை உடஞ்சி போயிடுவாங்க அவர் வந்து அவரோட முதல் மேடையாக இருந்தால் கூட அடுத்தவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் விதமாக நீங்கள் தைரியமாக இருங்க நான் அப்படி தான் போராடி வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே போன்று இயக்குனர் இயக்குனர் ரொம்ப வெளிந்தியாக வெளியில் வந்து பார்த்தோடனே வேர்த்து வெறுவெறுத்து நின்றுட்டு இருந்தார் அப்படியே வந்து சட்டக்கட்டெல்லாம் அப்படி நனைஞ்சு அப்படின்னு நின்றுட்டு இருந்தார் இவர் தான் டைரக்டர்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஆனால் அவர் தான் அந்த படம் எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உழைப்பு ரொம்ப இதுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த சின்ன படம் பெரிய படம் என்பதை தாண்டி இதில் நடித்த அனைத்து மற்ற கலைஞர்களுக்கும் வாழ்த்து சொல்லிட்டு ஹீரோ அவரும் வழிநிட்டு இருந்தார் நல்ல ஆறடிக்கு மேலே ஜெய் ஜனடிகா இருக்கார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீரோவாக அவர் நிறைய படங்கள் நடிக்கணும் அதற்கான ஆதரவை தமிழக மக்கள் எப்போ கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் ஏற்றிட்டிங்கன்னா அவங்கள வில்லனுக்கு போட்டுருவாங்க இந்த பக்கத்தில் தளபதி வச்சு களத்தில் அந்நேரங்க போகிறாரு அதனால் வில்லன் பஞ்சம் தான் நான் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை மொத்த இண்டஸ்ட்ரியிலுமே ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுறது அந்த மாதிரியான ரோல்களுக்கு இப்போ ஆள் நடிக்க தெரிஞ்ச ஆட்கள் இல்லை முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேச வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சுபஸ்ரீயின் மரணம் கவின் பிக் பாஸ்லேருந்து வெளியில் போயிட்டார் லாஸ்ட்லியாவுக்கும் கவினுக்கும் இருக்கிற காதல் இன்றைக்கி பேசப்பட்டு இருக்கு காதலுக்கு
அவர் அவருடைய பெண்ணின் காதலுக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் அதனால் அவர் இந்த காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க அவர் பொதுவாகவே சேரன் சார்னா காதலுக்கு எதிரியானவர் போன்ற இது மாதிரியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு இரண்டு மூணு நாட்களில் குறிப்பாக வந்து இங்கே நம்ம என்ன சொல்ல வேண்டியதுக்குன்னா சேரன் சாரை பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும் தெரியாது நான் அவரோட பணியாற்றிருக்கேங்கிற முறையில் சொல்கிறேன் அவர் காதலுக்கு எதிரியானவர் கிடையாது பிக்பாஸில் நடந்த காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவர் அங்கே சொல்லலை காதலுக்கான பக்குவத்தை வளர்த்து கொண்டு காதல் பண்ணுங்கள் அங்கே வந்தக்கூடிய பிரச்சனையை நீங்கள் எதுக்காக விளையாட வந்திருக்கீங்களோ அதை முடிச்சுட்டு வெளியில் போய் வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறதா அவருடைய சொன்ன விஷயம் அதே நேரத்தில் இதை ஒரு ஒரு பெரிய சர்ச்சையாக்கி இதை ஒரு பிரச்சனையாக்கி இதை பற்றி நம்ம மட்டுமே நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் கவின் விளாண்டா என்ன கவின் ஜெயிச்சா என்ன கவினை நம்ம வந்து வீட்டில் ஒரு படம் பார்க்குறோம் ஒரு சீரியல் பார்க்குறோம் அது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்குறோம் அதை தாண்டி இன்றைக்கி சுபஸ்ரீன் பிரச்சனை நம்ம பேசுகிறோமா பிக்பாஸில் வந்து கவின் எவிக்டாக்டர் லாஸ்ட்லியாக கவின் காதலை பற்றி மட்டுமே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கு மொத்த தமிழ்நாடும் அதை தாண்டி இன்னைக்கு சுபஸ்ரீயின் மரணத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய இடத்துல நாம் இருக்கோம் இதே இது உங்கள் வீட்லேயோ எங்கள் வீட்லேயோ இப்படி ஒரு மரணம் விழுந்து ரோட்டில் வண்டி எடுத்துட்டு வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போன ஒரு பொண்ணு வீட்டுக்கு போய் சேர முடியலங்க இது ஏதாவது ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் படத்தில் தான் அப்படி பார்த்துருப்போம் எங்கேயோ வந்து ஒரு பேப்பர் வரும் எங்கேயோ அப்படி பறந்து வந்து அது கண்ணில் முடிஞ்சு அப்போ மாதிரி ஒரு லாரி வரும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தகடு வந்து வெட்டிட்டு போயிருங்கிற மாதிரி யாருக்கோ வைக்கப்பட்ட ஒரு பேனர் அந்த பேனர் வந்து காற்றுல வந்து விழுந்து அது அந்த பொண்ணு வந்து அந்த வண்டியில் வந்து வரும்போது அதில் இருந்து கீழே விழுந்து பின்னாடி வந்த லாரி வந்து ஒரு நிமிடத்தில் அந்த அந்த பொண்ணுடைய உயிர் வந்து இன்னைக்கு பிரிஞ்சிருச்சு அது தூக்கிட்டு போகிறது கூட ஒரு பெரிய டிபேட் எந்த ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போகிறது இது எந்த டிவிஷனில் வருதுன்னு அங்கே ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா தான் அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு வண்டியில் தூக்கி போட்டு அள்ளி போட்டு போயிருக்காங்க ஒரே ஒரு பொண்ணு அந்த அவங்க அப்பாவுக்கு இப்போ இழப்பீட்டு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் கொடுத்துருவோம் அந்த பொண்ணோட உயிர் திரும்ப வந்துருமா இது வந்து என்னன்னா நாம் ஒரு இடத்துல திருந்த வேண்டியது இருக்கு நாம நாம மட்டும் இல்லை மொத்த சிஸ்டமும் இங்க வந்து மாற வேண்டியது இருக்கு இது மூலியமா நான் வந்து நம்மளுடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்களுக்கு நான் வைக்கிற கோரிக்கை என்னன்னா இஸ்ரேலுக்கு போய் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நீர் நிலைகள் எப்படி வந்துறாங்க என்ன மாதிரியான சுழற்சி முறை செய்கிறாங்க நீர் எப்படி சேகரிக்கிறாங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதே மாதிரி வெளிநாடுகளுக்கு போய் அங்க இருக்க தொழில்நுட்பங்கள் எப்படி இருக்கு நம்ம நாட்டை மேம்படுத்த பார்க்கறோம் அதை தாண்டி இங்க மக்களுடைய பாதுகாப்பு என்பது வெளிநாடுகளில் எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு பிரஜைக்கும் அந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய பகுதியில் அவனுக்கான பாதுகாப்பு என்பது அவனுடைய உரிமை அதை அந்த அரசாங்கம் சரியாக செய்து வைக்க வேண்டிய முக்கியமான கடமை உங்க இருக்கு அதை முதல்ல நம்ம செய்ய வேணும் அதை வந்து கற்றுக்கிட்டு வந்து அதை செய்யணும் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப இங்கே முக்கியமாக இருக்கு ஏன்னா ஒரு சுபஸ்ரீயோட மரணம் வந்து இது ஒரு மரணம் இல்லை ஏற்கனவே கோயம்புத்தூரில் இது போன்ற ஒரு மரணம் நடந்திருக்கு இது மாதிரி பல மரணங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு கோர்ட்டும் அதை கண்டிச்சிருக்கிறாங்க என்னாச்சு இத்தனை சட்டம் போட்டு இத்தனை தடவை வந்து நீதிபதி அவர்கள் வந்து அவர் ஆணை பிறப்பிச்சு 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 நடக்கலை அப்படின்னா இங்க வந்து உயிர் இங்க மயிர் மாதிரி பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உயிர் போனா அது மயிருக்கு சமானம் என்கிற ஒரு மனோபக்கம் இருக்கு அது தயவு செஞ்சு மாறணும் ஏன்னா உயிர் என்பது போனால் வராது அது அவங்க அவங்களுக்கு வரும்போதுதான் அது வழி தெரியும் அது போல இன்னைக்கு ஒரு பேச்சுக்காக நம்ம வந்து ஆயிரம் பேனர் நம்ம வச்சோம் அதனால வந்து அஹ் ஒரு பேனர் அப்படி விலதான் செய்யும் இப்படியான விஷயங்கள் சொல்றதுங்கிறது சரியில்லை முதல்ல ஒரு இதுக்கான மாற்றம் சட்ல சட்டங்களும் கடுமையாக நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் ஏன்னா இதற்கான பொறுப்பு ஒவ்வொருத்தரையும் இருக்கும் அதே போன்று நம்ம வந்து அரசியல் கட்சிகள் நிறைய கட்சிகள் இன்னைக்கு முன் வந்து இனிமேல் நாங்கள் வந்து பேனர் கலாச்சாரத்துக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க மாட்டோம் சொன்னது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் வரவேற்பு கொடுப்பவர்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வார்கள் நீங்கள் தயவு செஞ்சு மீண்டும் அந்த கலாச்சாரத்திற்கு மாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை அடுத்து கூட நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் வந்து தி திமுக வந்து ஆட்சியில் இல்லை அதனால அவங்க இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஓட்டு வேணும் அதிமுக இப்போ ஆட்சியில் இருக்காங்க இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் எலெக்ஷன் வரப்போகுது அதனால இப்போ அவங்க தொண்டர்களை பகச்சிக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கு அதனால அவங்க வந்து இடையூறு இல்லாமல் இந்த பேனர்களை வையுங்கள் என்ற கோரிக்கையை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதன் மூலியமாக நாம் அதிமுக தொண்டர்களுக்கும் சரி அதிமுக ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன் தவறு செய்வது
ஓட்டு வந்து பேனருக்காகவோ கட் அவுட்டுக்காகவோ போட போகிறதில்ல நீங்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய கொள்கைக்காகவும் நீங்கள் மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய சேவைக்காகவும் மட்டுமே ஓட்டு போட போகிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு முன்னோதரணை செய்யுங்க ஏடிஎம்கேக்கு நானே ஓட்டு போடுறேன் நான் அதை டிக்ளேர் பண்ணுறேன் நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மக்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு வந்து ஓட்டு போடுவாங்க அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி ஏடிஎம்கே வந்தாலும் சரி டிஎம்கே வந்தாலும் சரி இது மூலியமாக அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம சொல்ல போகிறது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா திரைத்துறையிலையும் இப்போ இந்த பேனர் வைக்கிற கல்ச்சர் இருக்குது அண்ணன் வந்து சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க திரைத்துறையில் இருக்கிற நமக்கு விளம்பரம் ஒரு வகையில் முக்கிய முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்போ யுஎஸ் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நான் போன வருஷம் போயிருந்தேன் அப்போ என்ன அங்க இந்த மாதிரியான விளம்பரங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா சில நுட்பமான தொழில்நுட்பங்களை பண்றாங்க அங்க இருக்க கால் டாக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு முக்கோண வடிவில ஒரு மேல ஒரு லைட் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அந்த லைட் பாக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளம்பரம் பண்ணிக்கலாம் அது நைட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நாலு வழியிலையும் டிஸ்பிளே இருக்கும் ஸோ எந்த வழியில போனாலுமே நீங்க தவிர்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரியான எல்லா முக்கியமான நகரங்கள்லேயும் இடங்கள்லேயுமே வந்து இதற்குன்னு தனியாக இடங்களை ஒதுக்கி அதற்கான கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க விளம்பரங்கள் செய்வதுக்குன்னு அதனால நம்ம யாரும் விளம்பரம் செய்ய வேணாம்னு சொல்லலை அரசாங்கங்கள் ஒவ்வொரு நகரத்துக்கும் ஊராட்சி நகராட்சி ஒன்றியத்துக்கு இது மாதிரியான விளம்பர இடங்களை ஒதுக்கி முறைப்படுத்தி அதை வந்து நீங்கள் வந்து விளம்பரப்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம இது கட்டியிருக்கோம் பிரிட்ஜ் கட்டியிருக்கோம் மெட்ரோ ட்ரெயின் போர்டு இருக்கு அந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் இதே வந்து இப்போ வெளிநாடுகள் இருந்தால் அதை சுற்றி வந்து பாக்ஸஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு அதை வந்து விளம்பர பழகையாக வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அது மாதிரி பஸ்ஸஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க யூகேல எல்லாம் போனீங்கன்னா பஸ்ஸில் அந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் பில்டிங்ஸில் பயன்படுத்துகிறாங்க எல்சிடி டிஸ்பிளேஸ் வச்சு அது மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்குது நீங்கள் நியூயார்க் டவுன் டவுன்லாம் போயிட்டிங்கன்னா அங்கே முற்றிலுமாகவே வந்து அப்படி விளம்பரம் தான் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கும் அப்போது விளம்பரத்துக்கு நம்ம வந்து பண்ண வேணாலாம் சொல்ல விளம்பரத்தை எப்படி முறையாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கிட்டு ஒரு இடத்துல பண்ண வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கும் ஏன்னா சுபஸ்ரீயோட உயிர் கடைசியாக இருக்க வேண்டும் இன்னொரு உயிர் இதிலிருந்து போகக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாருக்கும் கமல் சாருக்கும் விஜய் சாருக்கும் அஜய் சாருக்கும் தல தளபதி ரசிகர்களுக்கு முக்கியமாக இவங்க எல்லாருடைய நான் வைக்கிற கோரிக்கை என்னென்னா உங்கள் படங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆகும்போது உங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு இந்த பேனர் கல்ச்சர்லேருந்து நீங்கள் வெளியில் வர சொல்லி நீங்கள் எல்லாம் ஒரு கோரிக்கை வைங்க இப்போ அடுத்து தர்பார் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது சிஸ்டம் மாறணும்னு ரஜினி சார் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க சிஸ்டத்தை மாற்றணும்னு நினைக்கிற நீங்கள் உங்கள் படம் மூலியமாக இந்த சிஸ்டத்தை மாற்றும் முயற்சியை மேற்கொள்ளுங்கள் அதனை தொடர்ந்து வெளியிடக்கூடிய அனைத்து பெரிய நடிகர்களும் என்னுடைய படங்களில் வைக்க வேணாங்கிறத நான் இப்போ என்னுடைய ரசிகர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாகவும் நானும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை போன்று ஒவ்வொருத்தருவரும் இந்த மாதிரி சின்ன முயற்சிகளை மேற்கொண்டு மாற்றத்திற்கான வழிகளை நாம் எடுக்காமல் வேற யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ மாற்றத்தை நம்மிடம் தூங்குவோம் ஸோ மாறுவோம் மாற்றுவோம் என்று விடை கூறி நன்றி வணக்கம்